हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ गौरंग दीप अग्रवाल फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एम आई टी मेरठ आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट टू सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च तो इन दिस सेमेस्टर द सब्जेक्ट इन दिस सेवन सेमेस्टर आई विल टेक ऑपरेशन रिसर्च इन योर सेक्शन सो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेशन रिसर्च तो बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू दिस इज एन इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट आपका डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है कहीं कहीं ये सिलेबस में ओपन इलेक्टिव भी रहता है और यू कैन से ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट रीड दिस गो थ्रू दिस ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट बेसिकली दिस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफर बाई एम बी ए डिपार्टमेंट बट वी दिस दिस हैज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन इन ऑल द इंजीनियरिंग फील्ड ऑल्सो तो दिस सब्जेक्ट इज स्टडीड बाई मैनी ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑल्सो तो अर्यर आई सेट दिस इज अ इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट सो ऑपरेशन रिसर्च इसको कई नामों से भी आप जानते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट एम टेक स्टूडेंट में रीड दिस सब्जेक्ट एज अ नेम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक तो दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें सो so दैट हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो ज़्यादा हमारी सेल हो जाए हमारा लॉसेज जो है वो मिनिमाइज हो जाए ठीक है तो बिफोर आई स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च Let us first have a look uh, into the syllabus of the subject. So this is a departmental elective subject in this seventh semester. So unit one, uh, basically uh, five units are there. So unit one is uh, basics of operation research, original and development of the operation research. Basically, origin means history of the operation research. what is the various scope and uh, application of this operation research next is linear programming so uh, there are various tool of the of this subject so one of the tool is linear programming so uh, basically we will discuss later uh, linear programming in this linear programming introduction and scope problem formulation graphical method and simplex method so there are two methods in linear programming one is graphical and, and another is simplex problem now uh, uh, before i start this subject uh, i want to jump directly to a numerical mai sabse pehle ek numerical aap se discuss karna chahta hu ye theoretical portion ya introduction discuss karne se pehle so that its subject ke bare mein aapki understanding aur zyada clear ho jaye then we will cover this theoretical portion तो लेटस से सिर्फ दिस सब्जेक्ट इज प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो 80 परसेंट इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं दिस दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीटली एनालिटिकल सब्जेक्ट कुछ भी थियोरटिकल नहीं है मतलब मैंने बताया ऑप्टिमाइजेशन तो ऑप्टिमाइजेशन जो भी हम कर रहे हैं कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट ऑन अ सर्टेन कंक्लूजन विच वी हैव Uh, concluded by some analytical approach, analytical or systematic or scientific approach के बाद ही हम किसी भी uh, uh, किसी भी problem का हम conclusion निकाल रहे हैं तो 80% numerical न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस सब्जेक्ट इज अ लिटिल विट टफ इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ टफ भी है जिसको जिस जो जो इंटरेस्ट लेगा इस सब्जेक्ट में उसके लिए आसान है और जो थ्योरी की तरफ पड़ेगा उसके लिए ये सब्जेक्ट टफ है ठीक है तो लेट अस डिस्कस अ न्यूमेरिकल देन वी विल कम टू द थियोटिकल पार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओ आर तो हेयर आई एम टेकिंग अ प्रॉब्लम जस्ट रीड इट आउट द शॉप अ शॉपकीपर कैन मेक टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं इसे दो तरीके के स्वीट डिश बना रहा है ए और बी टाइप के ठीक है तो दोनों ही स्वीट डिश में फ्लोर और शुगर का यूज हो रहा है मतलब आटा और चीनी का यूज हो रहा है टू मेक वन प्रोडक्ट यानी एक पैकेट ए का एक एक पैकेट एक पैकेट में भी दो किलो का भी हो सकता है ढाई किलो का भी हो सकता है एक पैकेट बनाने में तीन किलो आटा लग रहा है और चार किलो चीनी लग रही है एक का एक पैकेट बनाने में 
बी का एक पैकेट बनाने में तीन किलो आटा और तीन किलो चीनी लग रही है ठीक है टोटल जो दुकानदार के पास है शॉपकीपर के पास है ट्वेंटी वन के जी ऑफ फ्लॉर है मतलब इक्कीस किलो आटा है और चौबीस किलो उसके पास चीनी है ठीक है उसे क्या करना है ए प्रोडक्ट ए भी बनाना है और प्रोडक्ट बी भी बनाना है प्रोडक्ट ए का जो एक पैकेट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है सोल्ड एट थाउजेंड रुपीज है नाइन हंड्रेड पर पैकेट एक पैकेट एक हजार का बिकता है ए का और नौ सौ रुपए का एक पैकेट बिकता है बी का तो उसे ये डिसीजन लेना है कि आ, वो ए के कितने पैकेट बनाए और बी के कितने पैकेट बनाए सी वन मेथड इज बाय द एक्सपीरियंस मतलब दुकान वाले को इतना एक्सपीरियंस है वो क्या करेगा रेंडमली डिसाइड कर देगा कि मैं ए के दो पैकेट बना लेता हूँ बी के मैं चार पैकेट बना लेता हूँ मुझे बढ़िया सा फायदा हो जाएगा तो ये तो एक उसका रेंडम डिसीजन हो गया विदाउट एनी एनालिटिकल मेथड विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड अपने एक्सपीरियंस से उसने कुछ डिसीजन ले लिया बट ये डिसीजन ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि उसका बेस्ट डिसीजन है या बेस्ट उसने ऑप्टिमाइज डिसीजन ले लिया नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द टेक्निक वन ऑफ द टूल विच इज कॉल्ड एल पी प्रोग्रामिंग मैथड ठीक है एल से, से हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो लेट अस अज्यूम x1 वन इज द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ स्वीट ए एक्स टू इज द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ स्वीट बी यानी x1 वन आइटम एक्स पैकेट बना रहा है ए के x2 पैकेट बना रहा है वो बी के तो x1 की वैल्यू दो हो सकती है या तीन हो सकती है x2 की वैल्यू तीन या चार हो सकती है कुछ भी हो सकती है ठीक है मैक्सिमाइज करना है उसे मैक्सिमाइज भाई किसी भी दुकानदार का प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना ही एक ऑब्जेक्टिव होगा अगर प्रोडक्ट बेच के अगर उसके पास हजार रुपए आ रहे हैं तो वो कोशिश करेगा सेम आ, सेम कुछ ऐसा ऑप्टिमाइज करेगी एक हजार पचास रुपए आने लगे तो पचास रुपए का अगर फायदा हो रहा है विदिन द लिमिटेड सोर्स जो भी सोर्स उसके पास अवेलेबल है कुछ अगर मैथमेटिक्स लगा के अगर उसे पचास रुपए एक्स्ट्रा भी फायदा हो रहा है तो दैट इज द विन विन सिचुएशन फॉर दैट शॉपकीपर ठीक है तो मैक्सिमाइज क्या कर दिया उसने थाउजेंड एक्स वन प्लस नाइन हंड्रेड एक्स टू यानी एक हजार रुपए का बिक रहा है आपका पैकेट है नौ सौ रुपए का बिक रहा है पैकेट बी तो मैक्सिमाइज फंक्शन हो गया थाउजेंड एक्स वन प्लस नाइन हंड्रेड एक्स टू सपोज दो पैकेट इसके बना रहे हैं तीन पैकेट इसके बना रहे हैं तो वन थाउजेंड इंटू टू दो हजार रुपए यहाँ से आ गए और तीन नाइन हंड्रेड इंटू थ्री टू सेवन जीरो जीरो तो टोटल हो गया आपके फोर सेवन जीरो जीरो का प्रॉफिट उसे हो गया तो उसे आफ्टर द नोमेरिकल अवर फाइनल आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स राइट सो वी नीड टू टेक अ मैट्रिक्स एक हमने मैट्रिक्स बना ली प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी यहां पर लिख दिया हमने आटा और चीनी ठीक है ए को बनाने में हमें तीन किलो आटा लग रहा है बी को बनाने में हमें ट्वेंटी वन सॉरी थ्री के आटा लग रहा है अवेलेबल कितना है हमारे पास ट्वेंटी वन के ठीक है ऐसे ही फोर थ्री एंड ट्वेंटी फोर के जी दिस इज द केस ऑफ शुगर ठीक है तो हमें uh, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास बाईस या चौबीस किलो आटा नहीं है हमारे पास इक्कीस किलो आटा है तो हमें यह भी देखना है कि कितने हम मैक्सिमम ए बना सकते हैं या कितने मैक्सिमम बी बना सकते हैं ठीक है तो यहां से हमें एक कंस्टेंसी देर इज अक्वेंस उसको हम बाद में भी डिसाइड करेंगे बस ये समझ लो देर इज ए टर्म डिसीजन वेरिएबल तो डिसीजन वेरिएबल क्या हो गया एक्स वन और एक्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जेड जेड इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्टेंट ये हमारे कंस्टेंट हो गए कि कंस्टेंट क्या है हमारे पास 21 किलो आटा है और 24 किलो चीनी है अगर हम चार की जगह पांच प्रोडक्ट बनाना भी चाहेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर के नहीं बना पाएंगे बिकॉज देर इज अ रेस्ट्रिक्शन कंडीशन ठीक है कंस्टेंट ना फोर्थ कंडीशन इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रक्शन ठीक है इट मीन्स एक्स वन और एक्स टू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो अगर कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय x1 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब हमने प्रॉब्लम जो है वो गलत तरीके से फॉर्मुलेट करी है हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए दुकानदार की बात समझ ही नहीं पाए वो क्या जा रहा है ठीक है तो एक चौथी कंडीशन होती है इसमें नॉन नेगेटिविटी कंडीशन विच इट मीन्स एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नौ कंस्टेंट की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी वन सी अगर हम ए पहली हमारी रेस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास ट्वेंटी वन के जी का आटा है अगर हम एक्स वन का कुछ आइटम बनाते हैं एक्स टू का कुछ आइटम बनाते हैं वो था टेकिंग सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लोर ठीक है तो ये पहली रेस्ट्रिक्शन कंडीशन आ गई दूसरी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास शुगर जो है वो ट्वेंटी एट की है तो हमने ये लगा दी थ्री एक्स वन शुड बी एक्स वन थ्री एक्स वन प्लस फोर एक्स टू ओके ये इक्वेशन आई थिंक इट इज रॉन्ग इक्वेशन वी विल सी इट इन लेटर पेज 
ठीक है इसको थोड़ा सा सी थ्री एक्स वन राइट यहां सही लिखी हुई है थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू ये हमारी आटे की कंडीशन होगी फ्लोर की कंडीशन होगी फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू यू कैन सी इन द टेबल फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फोर ठीक है नाउ बेसिकली इन दिस एल पी पी प्रॉब्लम वी मेक अ ग्राफ सो वी आर डिस्कसिंग हेयर द ग्राफिकल मेथड ठीक है तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे लेटेस्ट सी दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन ऑफ स्टेट लाइन थी दिस इज कॉल्ड इन इक्वालिटी बट लेटेस्ट अज्यूम इफ वी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इन इक्वालिटी का साइन अगर हटा के हम इक्वल कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन हो जाएगी तो लेटेस्ट से एक्स की वैल्यू हमने जीरो रख दी इफ वी प्रूव एक्स टू इज टू जीरो देन एक्स वन इज कर टू सेवन कॉमा जीरो तो एक पॉइंट हमें सी मिल गया सेवन कॉमा जीरो लेटेस्ट पुट एक्स वन इज कर टू जीरो एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी वन बाई थ्री जीरो कॉमो से जीरो कॉमा सेवन तो एक पॉइंट बी मिल गया एक पॉइंट सी मिल गया हमने क्या करा इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन नाउ सेकेंड कंस्टेंट इक्वेशन क्या थी हमारी फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फोर अगेन एक्स टू को आपने जीरो पुट किया यू विल गेट जीरो कॉमा एट ठीक है एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा एक्स वन को अगर जीरो किया सॉरी एक्स टू को अगर जीरो किया तो यू विल गेट सिक्स कॉमा जीरो एक पॉइंट ये मिल जाएगा और एक्स वन को अगर जीरो किया तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जीरो कॉमा एट नाउ यू ड्रॉ दिस वन मोर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ठीक है नाउ यू कैन सी दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो यहां पर एक थम रूल होता है इस टेक्निक में वेन द इक्वलिटी साइन इज लेस देन तो वी ऑलवेज टेक द एरिया टू वर्ड्स द ओरिजन वट इज ओरिजन दिस This point A is the origin. So we always take the uh, area towards the origin. Okay. So now in this straight line and in this in both the straight line, the common feasible area is this, which is shaded, which is towards the origin because we have the condition of uh, less than equality. Sorry, we have the uh, maximize function. Okay. So this area, our feasible area, is here. Now we need to calculate what is the value of x and y. So here, in this area, you can see there is a point B. There is a point. Let us say this point is D. Let us say this point is E. So in this area, the what are uh, common points? What are there? B, E, or D. So let us check at the time, at the point B. What is the value of x1, x2? At the point E, what is the value of x1, x2? At the point D, what is the value of एक्स वन एक्स टू अगर ये प्रॉपर ग्राफ पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको तीन और चार की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और अगर ग्राफ पे नहीं आप रफली अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो तो यू नीड टू डू कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर तो दोनों दो इक्वेशन है दो अनोन है यहाँ कैलकुलेटर पर डायरेक्टली पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थ्री तो बी पे वैल्यू आ गई एक्स वन की डी पे वैल्यू आ गई एक्स वन की और ई e पे वैल्यू आ गई एक्स वन की नो वी विल चेक ऑप्शन नंबर वन एक्स वन इज थ्री एंड फोर ऑप्शन इज थ्री एंड फोर इसको ऑप्शन नंबर वन ले लिया तो वेन वी पुट ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था मैक्सिम प्रॉफिट गेन करना तो थाउजेंड इंटू थ्री प्लस यानी एक हजार पैकेट ए जो हमारा बिक रहा था एक हजार रुपए में बिक रहा था एक्स वन की वैल्यू आई थ्री मतलब तीन पैकेट दुकानदार ने तीन पैकेट ए के बनाए और चार पैकेट दुकानदार ने बी के बनाए तो थाउजेंड इंटू थ्री प्लस नाइन हंड्रेड इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्स सिक्स जीरो जीरो दूसरा ऑप्शन क्या था जीरो पैकेट यानी एक्स वन का एक भी पैकेट ना बनाए और सेवन पैकेट बनाए वो बी के तो जीरो कॉमा सेवन जीरो कॉमा सेवन से जो वैल्यू आई सिक्स थ्री जीरो जीरो तीसरा ऑप्शन इसके पास था क्या था कि सातों पैकेट वो ए के बनाए और कोई भी पैकेट बी का ना बनाए तो यहाँ पर सॉरी छह पैकेट एक्स की वैल्यू छह आ गई तो यहाँ पर इसे छह का ऑप्शन इसके पास तीन ऑप्शन आ गए सी ऑप्शन तो इसके पास बहुत सारे हैं इतनी बाउंड्री रीजन पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि इसके पास ऑप्शन है बट बेस्ट ऑप्शन आर ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं यही आपके ऑप्टिमम पॉइंट्स होंगे और इन ऑप्टिमम पॉइंट्स में तीनों को जब हम कैलकुलेट uh, करेंगे तो वी विल सी मैक्सिमम प्रॉफिट किसे हो रहा है और दुकानदार को कब तब हो रहा है जब एक्स की वैल्यू थ्री यानी तीन पैकेट ए के बनाएगा और एक्स की वैल्यू फोर है यानी चार पैकेट वो बी के बनाएगा तभी उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर वो केवल छह पैकेट ए के बना के बैठ जाएगा तो यू कैन सी उसे छह सौ रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर केवल वो बी के पैकेट बना के बैठ जाएगा तो उसे तीन सौ रुपए का नुकसान हो जाएगा तो बेसिकली यहीं से 
ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन निकल के आती है तो लेट अस कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च ठीक है ऑपरेशन रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है सारे काम किए हमने इसमें न्यूमेरिकल में सिस्टमेटिक के चले हम कंस्टेंट लगाया हमने 21 किलो आटा था 28 किलो चीनी थी हम सिस्टमेटिक वे में चले एनालिटिकल अप्रोच की हमने ग्राफिकल मेथड लगाया और फाइनली हमने डिसाइड किया कि कितने पैकेट हमें ए के बनाने हैं और कितने पैकेट बी के बनाने हैं ठीक है तो दिस इज यू कैन से दिस इज अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ दिस ऑपरेशन रिसर्च ना नेक्स्ट इज ऑपरेशन रिसर्च इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स का हमने यूज किया दैट यूजेस टेक्निक्स एंड स्टेटिक्स टू अराइव एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था थ्री और फोर की जो वैल्यू हमने निकाली दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है उसने बोल दिया कि भैया जीरो और सेवन यानी बी के हमें सात पैकेट बना लेते हैं तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा इसका मतलब उसने जो एनालिसिस करी वो गलत करी ऑप्टिमल सॉल्यूशन केवल एक सिंगल सॉल्यूशन होगा जो कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देगा विद इन द रिसोर्सेस रिसोर्सेस यहाँ पर क्या हो गया आटा और चीनी भाई आटा और चीनी आपके पास इक्कीस और अट्ठाईस किलो ही थी अगर आप रेंडम डिसीजन लेते तो आपका पांच छह सौ रुपए का नुकसान हो जाता तो वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं कहलाता तो हम इस तरीके से मैथमेटिक्स लगाते हैं सो दैट वी अराइव एट द ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ऑपरेशन रिसर्च का जो मकसद है जो मोटो है जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज को निचोड़ो अच्छे से अच्छे से निचोड़ के आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर दो ये दिस इज द पर्पज ऑफ डूइंग द स्टडी बाई ऑपरेशन रिसर्च ठीक है एक तरीका तो ये हो गया कि आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मनगढ़ बोल दिया कि भैया ऐसा है हम तो हमारी मर्जी है कि हम तो इतने प्रोडक्ट बनेंगे तो दिस इज सेम सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्री आल्सो व्हेन वी व्हेन सपोज कोई एक इंडस्ट्री है जो दो या तीन तरीके के प्रोडक्ट बना रही है तो वहां भी उसे ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट कितने वॉल्यूम में बनाऊं कि मुझे फायदा जो है फायदा जो है वो ज्यादा फायदा हो जाए ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन रिसर्च तो नेक्स्ट लाइन इज इट टिपिकली कंसर्न With determining the maximum profit, sale output, crop yield and efficiency and minimum losses. See, uh, 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 हम क्या बढ़ाना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सेल आउटपुट प्रोडक्टिविटी क्या होती है आउटपुट अपॉन इनपुट तो आउटपुट को हमें मैक्सिमाइज करना है क्रॉप ईल्ड एंड एफिशियंसी इन सबको मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज क्या करना है लॉसेस को मिनिमाइज करना है रिस्क को मिनिमाइज करना है हमारे ऑपरेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है और टाइम को भी मिनिमाइज करना है टाइम इज ऑल्सो मनी ठीक है डिफाइनिंग ऑपरेशन वी वर डिस्कसिंग सिलेबस तो मैं पहले सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेता हूं तो इन दिस प्रॉब्लम वी विल डील सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जैसे कि अभी हमने चीनी और आटे वाली ली इस तरीके की प्रॉब्लम हम यूनिट बन में बहुत सारी प्रॉब्लम डील करेंगे अलग अलग एरिया की डील करेंगे नेक्स्ट इज ये इन द यूनिट वन वी विल डू ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के एग्जांपल देता हूँ कोई किसी कंपनी के पास एक वेयर हाउस है तीन या चार वेयर हाउसेस हैं उसके नंबर ऑफ ट्रक हैं उसके बाद चार या पांच नंबर ऑफ ट्रक हैं तो कौन सा ट्रक हर ट्रक की अलग अलग कैपेसिटी है कौन सा ट्रक कौन से वेयर हाउस में भेजे वो सो दैट उसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्ट बियर करनी पड़े तो उसका भी एक साइंटिफिक मेथड है पूरा न्यूमेरिकल मेथड है असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली इन दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम वी डील कि विच मैन पावर शुड बी असाइन टू विच टाइप ऑफ मशीन ठीक है सो दैट अवर मिनिमम असाइन मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ठीक है तो एक ट्रेवलिंग सेल्समैन की भी प्रॉब्लम आती है जैसे कौन से सेल्समैन को हम कौन से एरिया में भेजें कौन सा सेल्समैन का घर कहाँ पर है और किस सेल्समैन को किस एरिया में हम पर्टिकुलर टारगेट करें तो ये भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से देखते हैं ठीक है गेम थ्योरी इज इंटायरली डिफरेंट थ्योरी इट्स 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 इट टेल अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम ठीक है तो दैट वी विल डिस्कस लेटर दैट सम थोड़ा सा अलग ही टॉपिक है ये गेम थ्योरी को इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे सिक्वेंसिंग इज बेसिकली बेसिक एजमशन सिक्वेंसिंग इज एन जॉब थ्रू टू टू थ्री मशीन ठीक है अगर सपोज अ कंपनी इज हैविंग द मशीन मिलिंग मशीन है उसके बाद लेट मशीन है ड्रिलिंग मशीन है वेरियस टाइप्स की मशीन है और दो या तीन तरीके के प्रोडक्ट हैं तो किस प्रोडक्ट को कौन सी मशीन पे कब लगाए या उसकी सिक्वेंस पहले रखें या बाद में रखें 
सो so देट उसका प्रोडक्ट जो है उसके जो तीन या चार तरह के जो प्रोडक्ट बना रहा है वो टाइमली डिलीवर हो जाए टाइमली कंप्लीट हो जाए इसके लिए हम सिक्वेंसिंग करते हैं एंड देट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक वे में सिस्टमेटिक वे में और एनालिटिकल वे में हम सिक्वेंसिंग करते हैं इन्वेंट्री मॉडल इट्स आई थिंक इट्स नॉट न्यू टू यू यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मॉडल्स आर दियर कि हम क्या मॉडल अपना रहे हैं सो दैट हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए हमारी शॉर्टेज कॉस्ट है वो कम हो जाए कम से कम हमें खर्चा करना पड़े इंडस्ट्री को ठीक है बहुत सारे इन्वेंट्री मॉडल है इन्वेंट्री इज बेसिकली स्टोरेज स्टोरेज ऑफ इट कुड बी स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इट कुड बी स्टोरेज ऑफ सेमी फिनिश गुड इट कुड बी स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज के बारे में है विश विच इज द वर्ल्ड मीन्स इन्वेंट्री आई थिंक ये सब आपको इसका आइडिया आपको पिछले सेमेस्टर में हुआ होगा ठीक है नॉ सिमुलेशन मॉन्टिकोलो सिमुलेशन इज इन योर सिलेबस तो दिस इज देर इज अचुएशन मतलब आपको एक सिमुलेट करके दे देगा एक सिचुएशन को सिमुलेट करके दे देगा सपोज कोई डॉक्टर है उसके यहाँ उसके यहाँ बहुत तरीके के पेशेंट आते हैं किसी को पांच मिनट लग रहा है किसी को दस मिनट लग रहा है तो वो क्या करे कि उसका मिनिमम हो जाए मतलब वो कितना टाइम वो डिवोट करेगी सारे के सारे पेशेंट को देख ले तो कुछ इस तरीके के मेथड होते हैं जिससे वो अपनी मतलब क्लिनिक खोलने से पहले ही वो एज्यूम कर लेगा कि इस क्लिनिक में मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट जो है मुझे इस इस टाइम पे अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा सो uh, दैट so मुझे भी दिक्कत नहीं हो और कस्टमर को भी दिक्कत ना हो तो एक सिमुलेशन टाइप का हो गया जैसे हम प्रोडक्ट का सिमुलेशन करते हैं वैसे ही हम कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन का भी सिमुलेशन हम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज क्विंग मॉडल तो क्विंग मॉडल इज वेरी इंटरेस्टिंग जहां भी लाइन uh, लगती है जैसे आपके रेलवे uh, टिकट के लिए लाइन लग रही है या दवाई के लिए अगर लाइन लग रही है या किसी भी सिस्टम में सिनेमा uh, हॉल के बाहर अगर टिकट uh, खरीदने के लिए लाइन लग रही है तो किसी भी सिस्टम में लाइन अगर लग रही है तो वी विल यूज दिस वी कैन यूज दिस क्विंग मॉडल तो उसका पर्पस ये हो गया कि कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है वो हमें मिनिमाइज करना है कस्टमर को हम बेहतर तरीके से सर्व कर सकें तो ये हमें निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी रिसेप्शनिस्ट वी नूड वी नीड सो दैट द वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर विल रिड्यूस तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द ऑप्टिमाइजेशन नो इन द यूनिट फोर यू विल सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज मेनली द टेक्निक्स आर पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक्स आई थिंक यू ऑल हैव दिस यू ऑल हैव डन दिस बिफोर इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट और मे बी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नेम सब्जेक्ट so you have a better idea this when we will come to this topic we will discuss it in detail so coming to our uh, main topic defining or so so we can summarize operation research is the application of the analytical method designed to help the decision maker choose between various courses of action available to accomplish a specific objective to kehne ka matlab ye hai ki analytical method lagaya kuch mathematics lagayi डिसीजन मेकर कौन हो गए हम इंजीनियर हो गए या प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया प्रोडक्ट uh, uh, जो कंपनी का जो मालिक हो गया उसको क्या डिसीजन लेना है या किसी दुकान का शॉपकीपर शॉपकीपर का जो मालिक हो गया उसको क्या डिसीजन लेना है वो एक अवेलेबल ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है ऑपरेशन रिसर्च और उस अवेलेबल ऑप्शन के बीच में बेस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन ही कैन चूज ठीक है वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑपरेशन ये हमने अभी डिस्कस किया दिस इज ऑल अबाउट द की वर्ड्स ऑफ योर सिलेबस लीनियर प्रोग्रामिंग क्विंग थ्योरी सिक्वेंसिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम गेम थ्योरी रिप्लेसमेंट ये सब हमने अभी डिस्कस किया ठीक है नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च तो बहुत ज्यादा मैं हिस्ट्री डिस्कस नहीं करूंगा बट लेट एस डिस्कस लेट सी देर इज अ नो क्लियर हिस्ट्री दैट दैट मार्क्स द बर्थ ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च इट इज जनरली एक्सेप्टेड That the field originated in England during the World War II. तो मेन जो हिस्ट्री अवेलेबल है यानी आप ये कह सकते हो ऑपरेशन रिसर्च की इंपॉर्टेंस दुनिया ने तब मानी जब कुछ साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिश के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वार टू में कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाई एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रिटिश और अमेरिकन कोलेब्रेशन है वो वर्ल्ड वार टू जीत गया ठीक है तो यू कैन से हुआ क्या था कि इन वर्ल्ड वार जो वर्ल्ड वार टू जो कि 1939 से 1945 तक चला था 
उसमें ब्रिटिश को ये ब्रिटिश आर्मी को ये रियलाइज हुआ कि हमारे जो सोर्सेस हैं वो बहुत ही कम होते चले जा रहे हैं और उसके अपोनेंट है जो जर्मनी है जो हिटलर है उस उसकी जो आर्मी है उसके पास रिसोर्सेस ज्यादा है उसके पास आर्टिलरी ज्यादा है उसके पास हथियार ज्यादा है तो हम क्या करें तो उसने क्या किया एक एक ग्रुप बुलाया मैथमेटिशियन का और साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया अमेरिका को भी उसमें इन्वॉल्व किया और उसने बताया कि भैया हमारे पास इतने इतने रिसोर्सेस हैं अब बताओ हम क्या करें कौन सा रिसोर्स कहाँ पर यूज करें किसको कहाँ पर लेके जाए तो वो साइंटिस्ट की टीम बैठी उसने बताया कि आप इस मिसाइल को आप यहाँ यहाँ लेके जाइए इसको आप यहाँ लेके जाइए इसको आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज करिए इस तरीके से यूज करिए सो दैट आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा तो विद सो सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन रिसर्च यूज हुआ वो वर्ल्ड वार टू में हुआ और वर्ल्ड वार टू के बाद ऑपरेशन रिसर्च में ग्रोथ आ गई ठीक है तो यू कैन से समेट चालीस वेजेस वेगेज इज द फादर ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च तो 1840 की बात uh, 1971, 1791 के अराउंड ऑपरेशन रिसर्च का जन्म हुआ इंग्लैंड यूनिवर्सिटी पेनी कॉस्ट सो सो मैं ये वहां वर्ल्ड वार टू से भी ऑपरेशन रिसर्च का नाम आया लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद ऑपरेशन रिसर्च की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया ने मानी ठीक है मॉडर्न ऑपरेशन रिसर्च ओरिनेटेड एट द बॉडीसी रिसर्च स्टेशन एट यूके तो मेनली यू कैन सी यूके से ही ओरिनेटेड है ये इन 1937 टू एनालाइज एंड इंप्रूव द वर्किंग ऑफ यूके अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम तो वार्निंग रडार सिस्टम में इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहले इसमें काम हुआ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू अराउंड थाउजेंड मैन एंड वुमेन वर एंगेज टू वर्क फॉर ब्रिटिश आर्मी ठीक है यू कैन सी हाउ मच हाउ लार्ज इज द टीम ऑफ द साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन आफ्टर द वर्ल्ड वार टू मिलिट्री ऑपरेशन रिसर्च इन यूके इज बिकम द ऑपरेशनल एनालिसिस विद इन द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद एक्सपेंडेड टेक्निक्स एंड एंड ग्रेविंग अवेयरनेस तो उसको ऑपरेशन एनालिसिस का नाम दे दिया यूके ने अडॉप्ट किया तो यू कैन सी इंडिया अगर हम इंडिया की बात करें तो 1957 से एक फोरम स्टार्ट हुआ ठीक है दिस इज द सोसाइटी एंड दैट सोसाइटी इज एफिलेटेड टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ठीक है तो ये फोरम जो है वो कलकत्ता में है सिचुएटेड प्रेजेंटली इट इज सिचुएटेड इन केरला एंड इट इज डूइंग द वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन रिसर्च तो वर्ल्ड वार टू के बाद नाइनटीन में इंडिया ने ऑपरेशन रिसर्च की ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो यू कैन सी स्कोप ऑफ दिस ऑपरेशन रिसर्च इज इन एवरी फील्ड यू जस्ट नेम ही यू जस्ट थिंक अबाउट ऑपरेशन रिसर्च यू विल फाइंड एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट इन एवरी फील्ड ठीक है फाइनेंस बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट परचेस प्रोक्योरमेंट एंड एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आई डिस्कस कि कैसे हम मशीन की सिक्वेंसिंग करनी है कौन सी कौन से वर्कर को किस मशीन पे लगाना है किस तरीके से हमें एजाइन करनी है जॉब को तो वो सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आ जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे हमने सेल्समैन की प्रॉब्लम डिस्कस करी कि कौन से सेल्समैन को कौन से एरिया में भेजना चाहिए उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग और उसकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग ये हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट इन एच ठीक है डिफरेंट फील्ड्स इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग डिफेंस सर्विसेस एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तो दिस आर द सम ऑफ द मेजर फील्ड ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च एंड आई विल डिस्कस दिस स्कोप एंड एप्लीकेशन एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च इन द नेक्स्ट वीडियो तो ऑब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव होता है क्या लिमिटेशन है क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी फील्ड में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो भी मैं की वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आई विल आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग माई लेक्चर